Возвращаемся в прямой эфир, дорогие друзья. Продолжаем следить за противостоянием LGD и Royal Never Give Up. Счет в картах. Пока счет в серии, точнее. 1-0 пока в пользу коллектива RNG. Первую карту забрали. Хорошо. В своем стиле, на своем драфте, можно сказать, на своей стратегии. Посмотрим, чем обернется вторая карта для этих коллективов. LGD начинают пока распикивать стандартно через Shadow Demon. Добирают Эмбер опять в первой стадии. Ну, у Royal Never Give Up опять-таки метовый пик. Кентавр Рубик. Появляется Гримстрок. Особо ни к чему не придерешься, пожалуй, да? Все логично. Да, RNG хорошо набирают. Забанили Энигму. Это, пожалуй, самое забавное. В первой стадии решили этого героя убрать. Эмбер Спирит нон-стоп будет появляться. Эмбер Спирит в патче уже 26-м является самым популярным героем. Причем, ну, с таким хорошим отрывом. А винрейт? От многих. 62%. Хороший винрейт. Хороший винрейт. Причем Гримстроук следом, потом ДК. А вот у ДК, помнишь, да, какой винрейт был в предыдущем патче? Uh -huh. Я прям восхищался, там под 70% в один момент был. А сейчас он третий, и при этом винрейт 40. Oh. Научились против него играть. Либо команды как-то, э, понаблюдав за другими, увидели, что герой хорош, начали его использовать. А в итоге получается так, что не умеют его использовать хорошо, правильно. Ну, вот RNG, например, получилось. Предыдущую карту они бы выиграли. Урса появляется в Royal Never Give Up на позицию керри. Ну что, хороший герой против Enchantress. Эмбера может ловить, что демона может убивать. Ну что, демон, наверное, самый неприятный про... против Урсы из того, что имеется у команды LGD. Потому что дает демоник пур, что дает disruption. Это мешает немного. Но Урса под Гримстроком это все равно очень-очень сильно. Ну, пока не придерешься. Подобным образом сами LGD драфтили. Вот я прям как сейчас помню, еще с месяца назад у них были такие же пики абсолютно. Теперь против них берут это оружие. Так, надо контрить. Как будем контрить Урсу? Куда направим Эмбер Спирита? Куча вопросов. Пока Не получаем знаю, ответы на эти сложно. вопросы. Очень сложно. Хотелось бы, конечно... Обратиться к нашему партнеру, к нашему партнеру паре матч. Что же он нам предлагает по коэффициентам на эту карту? 1.95 вижу на RNG. И 1.80 на LGT. Все еще LGT идут фаворитами. Вот все еще. Несмотря ни на что. Просто ценят их чуть-чуть выше, чем команду RNG. Манки Кинг появляется в LGT Gaming. Ну, видим а на вот... корах два милишника, вот вам Манки Кинг. А вот и вышел герой с самым высоким винрейтом при большой выборке. 67%. Тоже не сравнить с предыдущим патчем, там под полтинник было. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. <звы> Таск уходит в бан, интересно. Посчитали, что Enchantress оффлейн? Или посчитали, что, может быть, Таск зайдет на оффлейн? Непонятно. Мне кажется, Манки Кинг не тот милишник, который с Урсой хорошо общается. Разве что на линии где-то. Осталось 10 секунд. Мне у Рэнджи больше пока нравится. На порядок. Осталось 5 секунд. Ну, МК не должен проигрывать линию, по идее, против Кентавра. Против Урса на линию, не знаю, встанет и не встанет. А по игре... Ну, по игре не знаю. Вот вроде бы считается Манки Кинг, конечно, крутым антимилишником за счет арены, за счет там палки своей Джингу Мастере. Но Урса, он же вот не этим берет. Если Урса добирается до Манкинга, там, с Эбисал Блейд, допустим, ну, или просто допрыгивается в шока, то Манкинг просто не успеет отрегенить. Он из контроля не выйдет, его просто съедят. Ну, как обычно это делает Урса. Просто нажимает все кнопки и уничтожает оппонента под фокус. Шторм Спирит у нас уходит в бан. Еще и закрывать оранжи будут. Осталось 10 секунд. Так, Эмбер, Макитинг. На, на какую-нибудь квапу смотришь для РНЖ? Да, можно. Дазл. От Элевенов сложный, судя по всему, кор Дазл. Ну, максимально прыгать на линиях. Опять ЛЖД вот выстраивают свой драфт от того, что у них будет все очень хорошо по линиям. 
Я вот не помню, где я этот матч смотрел, что Дазл пошел против Урсов сложно. Наверное, в Америке, там очень часто Урсов появлялся. И вроде вначале получалось, а потом с саппортами этого Дазла убивали пять раз подряд. По-моему, на БТС это было. Ну, то есть это тоже, это тоже не прямая контра. Это просто хорошее состояние на линии до поры до времени. Вот если взять какого-то неуловимого, неуловимого персонажа сейчас в центр, шторма как раз забанили, ну вот по типу квапы, дизейблов-то мало. Контролем лава, туда этим пилю. Кто еще может быть неуловим в миде? Хм. Слушай, ну Void Spirit Пак. остался. Я не знаю, почему от него должны отказываться. Пак. Пак есть. Пак по дурсу хорошо. Да Void Spirit, ты просто берешь, ты дазла с агонимом, саленсишь, из контроля не упускаешь, он ничего нажать не может. Вот спирт ловить нечем просто. Просто нечем. Стоит линию против Эмбера, ну, более-менее нормально. Так, это куда? Он, конечно, неуловимый. Без и он слова. в легкую. А, это Керри. А, это медовый Урса против Эмбера. А, вот оно что. Идейненько, идейненько получается, идейненько. Ну, мне нравится, что отличное решение. Действительно, Вивер как герой, которого поймать трудно будет стоять, хорошо себя чувствовать. Сетсу на Урсе в центре против э, Эмбера линию сильно проиграть не должен. Нормально в разменах будет принимать участие. Единственное, что могут LGD тоже подстроиться, попробовать кого-то Манки Кинг, да, против Урса в мид поставить, а Эмбер Спирит на легкую. Вот это, наверное, будет крутой идеей. Я Пожалуй. вообще, наверное, даже на месте Royal Nav Give Up, знаешь, как сделал? Я бы, наверное, поставил триплу с вивером в хард. Ну, вначале, типа, триплой постоять, потом вивер останется, допустим, с каким-нибудь э, гримстроком, а Руби Кентавр пойдут на легкую просто. Кентавр один на один против Дазла, может быть, нелегко. Даже на старте. Зато как они... тем более. Зато они будут керри вражеского кнобить. Это правда. Ну, мне все равно нравится Оранжи больше. Мне и тоже. На прошлой карте нравился их драфт побольше и сейчас тоже. Да-да, тут плюсую. Учитывая, что они ну просто умеют играть против LGD, они, наверное, их раскусили уже целиком и полностью, раз уж три серии подряд выигрывают. Приготовьтесь к битве. Явно останавливаться не собираются. Причем две последние хорошие. именно с отчетом 2-0. Угу. То есть тоже о многом говорит. Ничего не получается у LGD против Royal Nav Give Up. Причем у самих Royal Nav не сказать, что прям все шоколадно идет в целом в Китае, да, как вот наша мысль, она, в общем-то, остается верной в том, что и на команду RNG находится управа, есть коллективы, которые его забирают у них, и карты, и матчи в целом, да, вот далеко ходить не будем, допустим, вот конец предыдущего месяца, 28 апреля, 30 апреля, ребята из Royal Nav просто проигрывали коллектив IG со счетом 1-2, коллективу e Home со счетом 0-2, то есть где-то победы, где-то от Астер там отлетали тоже в апреле. Есть от просто Вичи. такое понятие «удобный соперник». Вот LGD для RNG — удобный соперник. С другими их какие-то наработки просто не так хорошо работают, потому что другие команды совсем по-другому играют в доту. Ну, пожалуй, да. Пожалуй, да. Ну что, интересно, друзья. Максимально интересно. После драфтов изменились ли хоть вообще как-то коэффициенты? Отдаются ли больше Видела предпочтения? по 1.87. Только что от париматч. Да, 1.87, 1.87. Ну, вот после драфта уже так как-то приценились и даже париматч переобулись. Решили, что, ну, наверное, драфт у Royal Nav действительно поинтереснее выглядит. Потому что до драфта такой коэффициент был на рейнджи повыше. Ну, ладно, посмотрим, посмотрим, как это играет по итогу, друзья. Не знаю, надеемся ли мы здесь, что счет будет в серии 1-1. И мы вот прям с полноценной рубки в Best of Free формате начнем э, наш сегодняшний каст. Или все-таки проходной такой матч для Royal Nav Give Up 2-0. Или дальше уже там разборки сидеков посмотрим. Честно? Я бы на 2-0 посмотрел. <laughs> Потому что RNG, ну, просто очень крутые. Хочется, чтобы они победу одержали в этой серии. LGD. 
Ну, GD надо стараться. GD экспериментирует опять, да, вот Eleven опять не mm -hmm. на самом однозначном персонаже играет. Очень узкоспециализированный герой, очень узконаправленный персонаж, конечно. Ставить его во все драфты подряд не стоит. И вот продолжает то Eleven у нас на Enigma первую карту, вторую на Dazzle играет. Ну ладно, в конечном счете они, опять-таки, они отсеют потом все неработающие стратегии, все неработающие да. персонажи и будут играть в плей-офф а, тем, чем умеют. ЛЖД тем и славится, да, друзья? Они могут кому угодно проигрывать во время раунд-робин, во время а, вот э, лиговых таких обычных матчей. Но дай бог им попасть там куда-то в плей-офф, в плей-оффе начнется просто резня. То, это уже неоднократно было доказано. Те же LGD там Вич Гейминг дважды в гранд-финалах обыгрывали в последние турниры, да? В, в Best of Five. В Лос-Анджелесе, на China Dota Professional League в первом сезоне. Кому-то уступают там карты, серии дают. Это вообще ну, все равно. Они доходят до плей-офф в гранд-финале, они потом разваливают любой коллектив. Задача минимум просто выйти из группы. Чтобы выйти из группы, надо попасть в топ-3. Имея одну победу за плечами, э, опять же, в тот же момент э, есть Астер, которые идут 0-2. По сериям. Соответственно, ну, с одной победой вы, вероятнее всего, выйдете из группы. А уж какого места, куда, не особо важно. Да. Ну, вот та самая победа, о которой мы говорили, да, где ребята из uh, LGD переигрывали с счетом 2-0 команду Royal Nav Give Up. Это как раз была победа в плей-офф. То есть вот в важном матче. Когда надо было чуть mm -hmm. собраться, на RNG просто 2-0 вынесли. Это был плей-офф. Это не была обычная там встреча в рамках лиги. Там уже решалось, что там конкретно они выбивали друг друга. Поэтому да, тут, наверное, пока идет вот стадия групповая. Особо надеяться на то, что LGD будут прям вот все выверенно пикать и максимально качественно отыгрывать. Может быть и не приходится. Пусть экспериментируют, пусть пробуют. Ну а Roll на Give Up, соответственно, таким образом могут получить достаточно легкую победу. И успешно занять на первое место сразу. Пробраться немножечко в этап повыше, да, чем другие коллективы. Напомню, что с первого места команда, которая выходит, она попадает сразу в полуфиналы плей-офф. Второе-третье место с группы попадают в четвертьфиналы. Ну, соответственно, последнее место в каждой группе выбывает из соревнования. У нас одновременно и группа A, и группа B. Вот мы сейчас за группой A смотрим. А, в следующем матче у нас будет группа B, а потом опять группы A будем возвращаться. В общем, осветим максимально все, что нам дают на сегодняшний день. Ну что, пока лейнинг у нас складывается таким образом, Eleven. что кентавр стоит хорошо. Где у нас экшен? Левен живет. Живет. Дал поизон. На развороте начинают бить и Мане, и Супера. У Мане, кстати, здоровья немного. И стики он уже прожал. Надо отступать, чтобы очередной стак не получить. Там хилка есть у Супера. Надо поделиться, наверное, своим керри. Сейчас стаки все спадут. Да, вот сейчас хилка. Аккуратно подождать, переждать. Да, Вивера здесь поймать трудно, контроля действительно нет, но это не значит, что его не могут пробивать с руки, и пробивают его достаточно эффективно сейчас, фармить особо не дают, ну и понятно, что линия с Дазлом, она должна выигрываться в любом случае, при любых раскладах, потому что если Дазл линию свою не выигрывает, то грош цена такому Дазлу. Дазл в какой-то момент просто превратится в суппорт, как вот Энигма, да, в той карте тоже раскачанного суппорта превратился, надеющийся, надеющийся на какой-то просто файт, и ничего больше, то так и здесь с Дазлом. Тоже он -то может быть очень раскачанный, но все еще саппорт. Тоже будет делать некрономикон, опять-таки, как и в первой карте Eleven. Ферстблат на топе все-таки был сделан. Убили Кентавра и убили Рубика. Чили слоу хп, но в живых остался. Два фрага за Там Мане может снизу еще погибнуть. Да, еще и Мане погибает в размен на шаду демона. Eleven фуловый. Они пытаются забежать как-то на Eleven постоянно через Inkswell под кучами, но... Там стоит центре. До этого был другой центре, его сломали, и теперь снова LGD свой поставили и сломали чужой. И как только Вивер начинает набегать, его сразу же прячут, и вся эта комбинация проваливается. Да, неудобно получилось. Но мы видим такую ситуацию, при которой LGD просто вначале доминирует. Да, эти фраги много денег не дают, но все равно приятно. Там даблкил на топ, снизу убили, убили вражеского керри. Челис на манке кинке... Отрабатывает, получается. Вот он на флайбай сейчас под замедление. Хочет дать стан. Его кайтят. Опять замедление от этого сатира колдуна, конечно, невозможно вообще уйти. А вот здесь бросили. Шаду демон ушел и моментально убивают. Ну, хотя бы нижнюю линию для Вивера спасут в такой ситуации. Потому что крипов у него очень мало. Очень мало. Есть два ассиста. Одна смерть. Зарабатывать, конечно, нужно. Что там нынче в трендах по виверу? Что собирают на керри вивере? 
Мне кажется, на нем все собирают. Такой герой, на котором так много билдов. Ну, можно Дифуза чтобы... собирают. Дифуза собирают. Чтобы по темпу по фарму не проседать, могут, можно купить молнии. Можно молнии. Камбэкать после неприятной битвы. Допустим. Так, 5 минут у нас руны. Как распределились? Ну, наверное, по 2 даже. 3-1. А, 3-1, да? Собрали LGD больше? Нет. RNG Собрали больше. RNG больше. А -а -а. Там там своровал, да, супер, я смотрю. Вражескую баунти. Молодец. Так, в центре у нас 29 на 5, 28 на 5. Абсолютно равный лейнинг. Здесь никто не погибал. Никаких разборок здесь не было. Кровопролитно. Просто я отдам курса и Ember Spirit. Им комфортно. Понятно, что Ember Spirit станет чуть пополезнее сейчас, потому что он будет мобильный, он будет собирать повара руны и где-то бегать. Сенсу, правда, тоже играет с бутылкой, то есть он тоже готов руны брать себе, восполнять запас здоровья. Но гангать эффективно так же, как Ember Spirit, конечно, он не может. В плане мобильности Мэйби явно будет преуспевать от Сенсу. Ух ты, под вышку идут Снова прям, да ладно, убить. с ремонтов. Минус, конечно, Минус, да. Eleven снизу, там дабл килл, но тут в центре съедают Урсу. Причем Мэйби этот фраг сделал практически в соло, когда увидел то, что... Урса все потратил. Просто нырнул с ремонтов и уничтожил. Хороший град, мэйби. А снизу там как все это произошло? Просто напали, убили? А там Инксфелл в этот раз был использован не на Вивера, потому что поняли, что на Вивера не работает. А просто на себя стал использовать Гримстроук. А Вивер добежал таким образом и порубил. Ну, плюс Рубик подключился. А то именно скин тавер тем временем, прям по таверам добивают. Ну, линия, конечно, здесь с Enchantress, она просто замечательно выглядит. Их снова нужно. Крипов все время берет. То тролли с сеткой, то сатира с пурджем. И в итоге бедняжка кентавр, здесь ничего не остается, как просто погибать. У нее 0-3-0, конечно, старт ужасный пока. 6-4, LGD. Ну, опять-то, вроде инициативно играют очень. Достаточно идейно. Вивер снизу опять погиб. Да что ж такое? Это просто фраги. А его сразу опять нет. прячут. Он только шкучи нажимает, его прячут. И потом, когда он выходит, его убивают. И этот вар в центре, он так много импакта дал команде LGD. Его все сломать никак не могут RNG. Забавно. Постоянно весь экшен происходит в радиусе этого варда. Под вышку не могут подвести крипов RNG. Ну что, супер. Сделал уже доминейтинг стрик 4-0-1. Прекрасная игра. Хочет себе Аркин Бутс быстрее купить на пятерке на восьмой минуте. Почему нет? Почему нет? Раз получается. Кентавр уходит в итоге в лес. Ну да, здесь какой-то стак. Пофармить, на кольце какие-то насобирать. Может, даст даже вангуард выформить. В центре Сэдсу. Потратил инрейдж. Приходит их снова. Замедление. Отпивается бутылка Могут, Урса. могут. Нужна помощь. Развернулся Сэдсу. Септембр здесь. Фейтболт. Не страшно для Мэйби. Просто он дальше под вышку не пойдет за Сэдсу. Крипа убили. И это хорошо. Манки Кинг очень сильно разгоняется. Шестой левел. Лучший нетворс на карте. Фраг сделал. Три ассиста уже. Прям совсем все шикарно у Челиса. Видимо, похуже дела идут. Опять на Септембр атака. Снова затер колдун. И снова Септембр не знает, как а, это было спасти. Убьют. Должны бежу убьют. Ого, даже там бит потратили. Но спасли. Да. И параллельно напали снизу. А и Сэм... Мэйби, 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 лоу, Сэдс убил. Да ладно. Вот так вот переиграл. Красавчик. Еще и руну перед носом соперника забрал. Стампит отыграл, кстати, на 10 из 10. Стампит себя рядно mm -hmm. реализовал. Так, снова на Элеван на атака снизу. В этот раз спрятали Вивера. Элеван пытается уйти под вышку. Мане в итоге сражается с другими героями. И теперь он один в три здесь остался. Отбежать. 300 золота их снова получил за супера. Она уходит. Да, добить тут тяжело, конечно. Ты бьешь Eleven, он хилится постоянно. Другие герои бьешь, там выхиливает, соответственно, дазл все равно. Нюансов очень много. Вивер герой мягкий, конечно. Тут нужно как-то, чтобы тебе максимально комфортную ситуацию дали для того, чтобы ты делал фраги. Жутко живая карта у нас получается. 8-6, 14 фрагов ребята сделали до 9 минуты. И останавливаться не планирует вообще. Она снова забегает, ищет Eleven, очень хочет его с линии прогнать. Eleven сам уходит, потому что остается пока в соло. Так, и видит здесь кентавра захватчика. Работает их снова теперь на нижней линии. Ну, наконец, немножко э, отпустили топ, где кентавр, возможно, станет попроще. Кентавр уходит в лес. Урса перетягивается наверх. Вот оно как. Центр высвобождается для Септембра, чтобы он здесь левел себе поднял. Пытается ролл на гюап максимально, конечно, своих героев расставить так, чтобы все получали либо экспо, либо... Какие-то деньги. Ну, не знаю, Урса против Манки Кинга вытерпит, не вытерпит. Разница между ними 500 голды. 
По левелу они, конечно, одинаковые. А там уже четыре героя сверху. Возможно, будет попытка запушить, плюс убить Челиса. Челис просто уходит, прыгает на ветку. По десятую минуту все, да, контроль аванпостов. Это очень важно. Обе команды захватили вражеские аванпосты. И по две баунти, по идее, должны будут забрать. МК, да, по деревьям здесь высовываться не будет. Ну, классическая игра на Манке Кинге, да, когда прыгаем, прыгаем. Боимся. Не фармим, ничего не делаем. Оп, Мане должен был видеть то, что прыжок был использован. Манки Кинга остается все еще на верхней линии. Снизу атака у нас на супера. Супера забирает серию убийств, но тем временем это снова. И что у нас? Три героя снизу под Элевен, под его третий Shadow Wave. Можно попробовать запушить. Катапульта, по идее, должна быть. Да, катапульта есть. Ну что, это снизу вышка должна быть уничтожена. А Чили защищает на топе свой тавер. Посмотрите, ставит арену для этого. Даже Мэйби пришел, использовали глиф. Катапульт таким образом пытается сохранить. Пережидают арену, кстати. Когда арена закончится, возможно, будет жесткое нападение. От команды RNG. Пачку крипов на себя забирает флайбай. Свормы полетели. Ну да, да. В итоге защитить все равно не получится. Думали, что Royal Navy вообще испугаются и просто-напросто будут уходить с этой линии. А нет, они просто остались и переждали. Ну, вышка снизу будет тоже разменена, понятное дело, тавер в тавер. В общем, тут ничего пока нового не произошло. Ур самом все, кстати, будет покупать. Интересно. Подобный билд мы видели как раз и в Америке, да, нам демонстрировали игроки. Что можно через мом на урсе катать. Матумба тоже играл. Возможно, даже до скитера. Не знаю точно. Ну и Скитер потом очень часто показывал. И Максил, он, правда, не оверпауэр, а шок. шок. Да. Здесь оверпауэр с Момом будет. Мы помним даже, да, без оверпауэра с Момом заходили. Рошана забирали на таком урсе. Было дело. Mm -hmm. Так, ну снизу будет атака, кажется. Супер занимает хорошую позицию. Левел 6. Есть Сол Бинт, он его забрал. Ставится Крип Мечник, который наблюдает тут. Чтобы просто Poison Touch дать... Урсу. Такая идея. Ну, видимо, да, понимает, что прекрасно... Там стампит есть. Ну да, да, там не, там не, не убить просто. Там и стампит, там и сейф от Гримстрока будет какой-то. Там и Рейдж, Урс сам по себе довольно живучий персонаж. Поэтому, наверное, убить просто не получится. Но подниматься на хайгран тоже опасно. И Фай контролирует эти моменты. Четыре героя все еще так или иначе в непосредственной близости друг от друга от LGD в вражеском лесу. Занимают эту территорию, Урси просто не позволяет выфармливать. Неприятный очень момент. Но, с другой стороны, лес соперника свободен. Там флайбайт как раз-таки вангвард себе взял. У него был ужаснейший старт, но сейчас по натворс он топ-4. Снизу. Так, она супера, супера очень быстро здесь пытаются убить. Да, убили, стампит его не спас. Он успел связать пару человек. Теперь Урса подходит, начинает грызть инчантрес. Инчантрес моментально погибает. И спирит сожжет кентавра. Левен так, минус. Два в два. Нефай подходит. А с этого смогут убить. Инрейдж, 3 секунды инрейджа не было. Да ладно. Не дождался. Не покупается, ничего себе. Да ладно. Тут просто уйдут же, мэйби и фай, я думаю. Ну, если фай не уйдет, то окей. Септембр много стаков, его просто шаду поездом убивает фай. Просто здесь есть инрейдж, все нажимает. Успеет? мне кажется. Успеет? Успеет. Но мэйби теперь нужно отойти. Но если мэйби уйдет, это будет более-менее для LGD, потому что Урса действительно по экономике за этого байбека может просесть. Да, он просто уходит. Интересный драк получилось снизу. Вангуарду, Мэйби. Ничего себе у него раскачка. Это что это за новости такие? Вангуард на Эмбер Спирите. Терпим против двух физ ДПСеров. Это так нынче играет Доту? Кримсон будем покупать на Эмбер Спирите? Или Эбисон? Забавно. Ну а что, Войд Спирит в прошлой карте купил Эбисон, Блэйд себе нормально работал. Супер странно, конечно, Мэйби. Интересно, на что расчет. Ну, то есть, э, я к чему? К тому, что, ну, на самом деле, по-моему, Вангуард не очень спасает против Фурса. Ну, мне кажется, он ну, вообще не удар придется нанести Урсе в совокупности, чтобы убить. Учитывая так спид, учитывая Мэднес в дальнейшем, этот удар он точно легко нанесет. Виверу посложнее будет пробивать, это да. Но Вивер там через Дизоль играет. Ну, нежели, видя Вивера с дезолятором, ты на Эмбер Спирите настолько боишься Вивера, что покупаешь Вангуард? Я думаю, самое время обратиться к коэффициентам от нашего партнера. Подожди, подожди, драку, 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 Мане приходит. Там Сентрик, Солдбинды привязываются, Мане под всем побегал, палка по троим! 
Да ладно, таймлэпс бежать. Ставится арена. Зацепили в дизраптор. Вивера хотя бы накрыть. Хотя бы Вивера. А смог ли убить? Мане, да, без шансов здесь накрывают. Очень нагло залетел Вивер. Прям под все обзоры. Бегал, бегал, бегал. Его поймали все равно. Неудачная атака. Еще и стамбит. Неудачная, точнее, защита была от команды Royal Navy. Еще и стамбит был использован. Можно продолжать. Продолжать. Упса, энрейдж, бежать. Палка в спину. Вот суть его сильно. Строк оф фейд, замедление. Да, будут спасать. Кентавр на развороте стан. Его прячут Кентавр, по-моему, умереть очень хочет. Бай-бай. Мне тоже вангуард. Айченин как-то не прошли, но все равно забрали. Под хилами LGD просто прут на соперника сейчас. Жесть какая-то, конечно, отбиваться трудно. Смогли Royal Navy две баунти руны хотя бы забрать на 15 но LGD все-таки сейчас отойдут. Жестко, жестко. Давай теперь посмотрим на коэффициенты, что у нас там показывается. Ну, теперь, я думаю, они даже должны измениться в этот момент. Но 2.48 уже на RNG и 1.44 на LGD. Ну, пока такое давление, да, похоже на то, что, конечно, что LGD будут дальше прессинговать. Постараются достаточно быстро игру закончить в свою пользу. Так, ловит Челиса. Нападение убьют хоть? Палку и, и ТП. А все. Ничего пробить. О, это было опасно, конечно, для Челиса, но он выживает все-таки в этой ситуации. Хороший момент. Пофармить нужно еще команде Рейден. Да, Вивер без дезолятора бегает. Соответственно, Флайбай хочет Блинк себе купить. Блинка у него нет Урса без Башера. Э, нужны эти артефакты. Появятся айтемы, будет попроще уже конкретные цели фокусить. Так, я так понимаю, просто Вангуард так и останется Вангуардом. Дальше Рэдиан спланирует сделать себе Эмбер. Интересная, конечно, сборка. Элеван делает вторые некрономиконы себе. Рубик, ой-ой-ой, Рубик, да, прыгался, кажется, Рубика тут спускают светки. Такое здесь не прокатывает, Септембр умирает, снизу вышка будет тоже уничтожена. Но вот пытаются на другой части карты работать Royal Navy Up. По экономике опять-таки немного просели. Но нужно качаться. Да, Виверу очень много нужно айтемов, чтобы быть здесь полезным, чтобы драки не умирать. Потому что дезолятор по факту не даст тебе в центре. Дизрапшн. Энрейдж был потратен. Как же Shadow Demon круто работает против этого Урса. Да. Просто великолепно. в одиночку F5 все делает для того, чтобы Урса ничего не смог показать. Ни в одной драке. Убежать не может. На линию он максимально ему мешал. Э, Виверу еще мешал, прошу прощения. А Урсе будет мешать в дальнейшем. И того, и другого героя, получается, что Демон очень круто закрывает. Одним лишь своим скиллом. Так вот, я вернусь к своей мысли, что Виверу дезолятор по факту не даст никакой выживаемости. Он не даст ему дополнительного здоровья или каких-то статов. Даст только урон. Поэтому надо будет мане фармить дальше с дизолем. А в это время его Фаршил команду бьют. Люди душат. Да, да, просто в Они прыгают, в прошлый бывает. раз пытались сделать то же самое. Там ну, не хватило им где-то прочности. Там э, Нага была тем героем, который был неуловим, который фармил абсолютно всю карту, и за ней бегать было невозможно. Ну, еще и герой, у которого всегда есть слип, чтобы уйти. А здесь получается находить цели, получается убивать. Правда, потеряли Манки Кинга на топе. Но это не страшно, если команда сейчас заберет Т2 вышку в центре. Команда заберет. Да. Ну, на самом деле, Челис, конечно, сам тут достаточно агрессивно играет. Он знал тут, эту, про эту комбинацию, когда первый раз уходил там на лоу хп, в этот раз еще раз решил проверить, насколько ему хватит выживаемости, не хватило. Ну и тем самым подарил дезолятор Виверу, и опять-таки Вивер остается на верхней линии, продолжает ее толкать, не смещается в центр для драки. Он просто вводит на себя прицел, ну и хорошо получается, еще и вышку спушил Тир-2, достаточно много он... Э Выиграл э, ресурсов для своих тиммейтов. Деньги заработал, конечно же. Правда, сейчас вот шикучами бег, бежит очень опасно. С ворами стоит ли Димоник Курш? Таймлэпс. Ну, не знаю, уйдет ли. Там будет палка. Палка останавливает шикуча. Играется. Играется, разводит. Там тем временем смог от команды, кстати, могут подойти. Знают, что нет Димоник Пурджа. Талия, это информация, при которой стоит напасть на соперника. И прямо сейчас есть блинк у флайбая. В центре Урса 1600 голды. Не дофармил, конечно, после мама еще себе на башер. Ну, лезть опасно. Ролл на это понимают. Сейчас прыгнешь в драку, допустим, сам синициируешь, прожмешь все кнопки, проиграешь драку, отдашь Рошана, отдашь, скорее всего, игру. Потому что ситуация и так, конечно, очень напряженная. Для этого коллектива смог прожимают сами у нас ребята из LGD. Причем не полным составом. Оставляют Челиса на фарме. В центре выхода Септембра. Вновь в Септембр откидывается Телекинезис, но погибает, конечно же. Шансов спасти здесь никаких. Собрал информацию, теперь, конечно, его кор герои, его тиммейты должны будут отойти. Ну, а Вивер продолжает пушить линию. Забирает аванпост 20-й. 
Кликают вниз. Мол, ребята, хотя бы наш аванпост давайте захватим. Челис прогоняет Фивера здесь. Прыгает на ремнант. Она там чуть-чуть выкапывает. Хилку выкопал. <laughs> что происходит вообще? И Рошана забирает. Да, LGD какую-то медальку приобрели там. На ком, наверное, Элевани. Да, медалька после третьих некрономиконов. И падает Рошан. Просканировали территорию Рейдин. Ты все прекрасно знают. Но ничего с этим поделать не могут. Не побегут туда. Они будут отдавать этого Рошана. Лучше заберут там две баунти руны снизу. А Вир продолжает толкать топ. Вот к финальной битве, если у Мане еще появится Линкен Сфера, конечно, явно попроще будет сражаться. От всех проблем это не избавит. Просто станет удобнее. Так, чели здесь. Ага, под смоками. Телепорт под шикучи. Палка шикарная. Просветили Мане. Но надо какой-то таймлэпс дать. Ой, баш, баш, баш. Не успел дать таймлэпс. Из баша не вышел. Новоприобретенный баш сейчас казнил просто Вивера. Доигрался. Мане. Там, рано или поздно. Много он пройдет. там на этой линии находился. Постоянно толкал ее. LGD психанули и поймали его. Так, снизу. Куда-то пошел у нас бай. Тиммейт у него там был занят тем, что захватывал Аманпос. Сейчас Долго бьют. Будет. Забрали. Ответка Но будет? Это не конец. Конечно будет. Потому что и Манки Кинг уже рядом. И будут убивать здесь игроков Оранжи. И убьют всех, кого увидят. Правда, и Чатер где-то погибло. Это... А, Урс справился. Сейчас соло фраг на Экснове оформил. Два в три в итоге получается, с учетом смерти Вивера. И еще и с Септембром атака. Септембр. Да, там баш. А, так, без шансов просто. Ну, Челис хорошо отрабатывает там от Кинги. Конечно, был один там зевок от него, где он на топе погиб. Исключая этот момент, мы понимаем, что импакт от Аманки Кинга шикарный. 5-1-6. Фраги делает, качается. По Нетворсу не уступает. Топ-1 в центре на Сетсу. Нападение Сетсу только вынес себе башер. Спину Мане. Там третий Некрономикон. Мане будет прекрасно видно и в Шикучи. Poison Touch. Таймлэпс просто уйти. Ну да, вот он в драке. Сколько там был? По 2 секунды сейчас подрался против Элева. Но с 2 секунды ему весь столбик ХП и снесли Некрономикон под Poison Touch. Выживаемость никакая. Мане тяжело. В принципе, Линкен Сфера не то, чтобы много слов давало. Очень мало. Ну, с Линкой ничего не изменится. Просто он так же останется. Mm -hmm. Не знаю, как это с Энджин Яш, Манта, Сатаник. Не знаю, какие артефакты он будет приобретать дальше. Их снова видит. Позин тач, просветка. Таймлэпса нет, об этом известно. Гонят до конца. Свормы на развороте. Кентавр здесь прыгает. Стампит. До Элевена до конца. Дойдет. Там Эссенс Ринг прожимает сразу. Ну тут а же еще и Манкинг. Опасно. Еще палка по двоим шикарная. Челиц, конечно, здорово сыграно. Лишается жизни он Кентавр. Везде. Прыгает Урса. Под палку. Пытается их снова взять. Их снова Грейв получает. Вот Сайленс на Эмбер Спирита. Потом Свел могут попробовать засетапить этот фраг. Нет, Сетсу остается один. Команда его уже не поддержит. Эмбер Спирит бросается дальше. Минус Рубик. Ну что, вот так вот LGD расправляется с оппонентом. Сейчас еще и Супер могут забрать. Сол Бинд. Минус Супер. Минус 4. LGD Гейминг. Одного за другим. Royal Navgap где-то пытаются, думают, что ну вот сейчас на момент, где можем э, контр инициировать, там, кого-то убить героя, выиграть немножко времени себе. Но нет, нет, LGD просто непробиваемые и наказывают за любую оплошность оппонента. Не могут вытерпеть. Вот в той карте не терпели, терпели, потом перевернули игру. В этой карте терпеть просто не получается. Герои не работают. Не хватает RNG персонажа, который бы солировал и как Эмбер Спирит также перемещался быстро по карте, помогал вот первоначальных каких-то стычках. И Виверу нужно фармить, и Урсе нужно фармить. Урса, который вначале все-таки не лучшим образом против Эмбера постоял. Ну и у Вивера, как мы помним, было все нелегко. В итоге два э, героя занимаются тем, что бьют крипов, а три других не знают, чем им заняться. Потому что драться они не способны. Ну и сказать соло фраги надо. ЛЖД, правда, вот э, на короткой ноге. Друг с другом фактически, да, потому что, ну вот, постоянная связь присутствует, постоянная поддержка, постоянное перемещение. Невозможно выцепить одного героя. Ну вот разве что Челис там где-то подставился разок. Убил Инчандра с Урса тоже разок. Вот таких фрагов, конечно, Royal Navy Up нужно больше искать. Ну, например, сейчас, да, когда LGD вот неполным составом. Два героя снизу, два в центре, один на топе. Пытаться наискать, убивать, делать минусы, выигрывать время. Лжди максимально серьезно, конечно, настроены. По центре квадвар доходит. Стан Кентавра шикарный. Эмбер Спирит здесь, с чейнами. Таймлэпс Фуай дать, но тут же дизапшн. А там и Фуай, там и Фуай. Перехваты жесткие. Демоник Пурш, Мане пытается уйти. Ремнан стопит. Мане стики. Чейны подвязал, умер. Не отпустили. 
на топе. Челис, лоу хп у Челиса можно забрать. Челис под ареной. Да, забирает с фейтболта. Хороший минус. Это реально очень хороший, правильный минус был. Но вот если бы не погиб еще Вивер, да? Конечно, намного лучше. Уже Левен заходит на хайграунд здесь с некрономиконами. Вообще ничего не боится. Крысет вышку. Подтягивается Мэйбик. Снова тоже здесь. Сейчас Кентавр подведут своего. Глиф. Глиф хорошо. Но там Грифзы уже. Там уже и грифсы. Там, если не убить первым, конечно, Левена, слишком много лечения будет давать, слишком много помощи. Прыгает в Эмбер Спейта. Тут же сейф дизрапшн. Сетсу, лоу хп. Сетсу, инрейдж нажимает. Надо бежать. Свел, флайбай на передовой. Солбиндом связали. Нужен урон. Эмбер... Э, Рубик откидывает ремнанты ворованные, но тут два кор героя просто сгорают. Не выдерживают драки. Дэмэдж вносят мейби сейчас с этим рейдианцем. Колоссальный. И без вивера не получилось отбиться. И сейчас будут терять оранжи эту тревышку, как минимум. Но этот файт явно лучше... Этот э, пик явно лучше сработал команды LGD Gaming, конечно. Просто в разы. Как они классные маты игрывают. Mm -hmm. Очень живая, жесткая такая игра. Не дают... Э, ну и маны соперника. просто уничтожили. Ему опять не Дига. дали ничего сделать. Это 1-1. Как же легко получилось. Да, очень. Если честно, не ожидал. Что стоит отметить по итогу этих двух карт, это то, что LGD лучше стоят лайны. И на прошлое у них старт был лучше, и сейчас на линиях они не дают шансов в RNG. Если в прошлый раз за счет наги вывезли, то здесь два кора с плохим стартом просто не успели. За Эмбером и за Манки Кингом. Ну и очень интересный билд от Мэйби. Uh, да, Вангвард купил. Вангвард Рейденс, прикольно. Круто, что просто не умирать, да, вот, а дальше там лечения хватит, чтобы его поддержать, если фокус все-таки на него будет направлен. Ну, круто, вот, возможно, LGD также хотели в первой карте исполнить, да, знаешь, вот с Enigma пойти, вот так продавливать, не допуская фактически ошибок, не давая возможности камбэка сопернику и просто задобить, как они сдавили сейчас. В первой карте, окей, что-то пошло не так, возможно, сделали выводы после сыгранной карты и решили, что, в принципе, у нас стратегия рабочая, играть мы этой стратегией умеем. Единственное, давайте вот тут немножко поменяем, там будем действовать жестче и получим очень легкая победа. И действительно получилось. Опять же, у Royal Navgivap вроде тоже выглядело все неплохо. Неуловимый Мане на Вивере, да, которого вот было сложно поймать, но убивали даже, при том, что контроля было бы было немного. Да и просто сноуболили. Вот не хватило у Royal Navgivap шмоток, не хватило... Даже не знаю, что не хватило. Ну, просто они не смогли пробить вражеский пик. Такие вот вроде бы герои простейшие, да. Дазл, Шаду Демон, Энчантрес, Эмбер. Хватай их, Урсы по одному убивай с Башером. А нет, когда это вот единое целое от LGD. Все друг друга страхуют, лечат. А, убить оказалось невозможно. Ну, крутые LGD, крутые, очень крутые. Мне понравилось то, что я увидел. Чувствую, день будет очень длинным. Потому что дальше матч еще менее однозначный, чем этот. Это, конечно, попозже будем об уже обсуждать. Но а здесь третья карта. Равные соперники, действительно, ничего нельзя добавить. Да, друзья, в Китае сейчас каждая команда переигрывает каждую абсолютно, поэтому такие вот истории с 1-1, с интересными драфтами, они вполне реальные и возможны, поэтому мы уйдем на паузу и будем ждать с третьей решающей карты. И самое главное, конечно же, драфтов этой карты не уходить.